않고 이 나사 같은 게 있어요. 그게 그 물에 걸린 거라 그 수심에. 그때 순간 이거를 벗고 올라가야 되나? 어스로 무슨 진짜 순간적으로 내가 이러다 죽는 건 아닌가? 음, 안녕. 아, 안녕하세요. <웃음> 요즘에 야소희 정미입니다. 얼마 전에 돌멍게 어. 이벤트 어. 많은 분들이 댓글을 어. 남겨주셔가지고 진짜 감사합니다. 너무 완전 <웃음> 세 명보다는 음? 어 그럼. 다섯 분으로 저희가 늘렸어요. 추첨을 통해서 저희가 직접 채취한 예 돌멍게를 가정으로 안전하게 보내드리겠습니다. Q&A 시간을 음. 가져보도록 하겠습니다. 질문 큐. 저는 음. 20대 초반에 <웃음> 아 해녀. 가 거제도에 있다는 여자는 어떠겠어요? 여자는 어떠겠어요? 해녀에 대한 호기심과 흥미로 일단은 한번 해보고 싶었어요. 도전 정신? 나는 솔직히 말해서 일을 하면서 우연히 해녀분을 알게 됐는데 그 해녀분이 같이 해녀 일을 해보자. 응. 진짜 아무것도 모르고 수영도 못 하는데 그냥 돈 번다니까. 진짜 생업으로 저는 제일 처음 시작하게 된것 같아요. 진짜 우연하게 해녀를 접하게 됐지만 응. 서로 너무 잘 맞아서 계속 하고 있는 거죠. 저는 몸 음. 건강할 때까지는 계속 해녀하고 <웃음> 싶어요. 아프지만 않으면 언니는? 저도 똑같아요. 건강할 때까지는. 왜냐면 네. 바다 가는 거 너무 좋아요. 물속을 본다는 자체가 음. 진짜 그냥 행복해요. 바다를 두려워하지 않는 거? 그치. 바다에 그게 제일 대한 크지. 무서움이 없는 거? 어. 그거랑 뭐 안전수칙 잘 지키는 음. 거? 기본 잡념 정도는 할수 있는 게좀 도움이 되죠. 이거 취미로 할수 있는 일은 아니에요. 그죠. 예, 정말 생업이고, 본업이고, 네. 생계고. 네. 힘든 직업이에요. 힘든 직업이에요. 초반에는 바다 속을 모르기 때문에 돈을 못 벌어요. 그렇기 때문에 이런 생계까지 다 고려해보시고, 시도를 해보셔야 됩니다. 수입에 대해서는 궁금하시죠? 그거는 다음에 네. 따로 정리해서 저희가 한번 컨텐츠로 만들어 볼게요. 오... 솔직히 이력서를 받는 곳이 없죠 지역마다 다 틀립니다 거제도에서는 진짜 하고 싶다고 하시면 해녀분을 아니... 만나 뵈야 돼요 음? 지금은 뭐 받는 그런 학교라던가 해녀 아카데미 이런 거는 체험이고 체험 정도로 음. 보시면 되고요 진짜 해녀가 해녀를... 절실하다 하고 싶다 해녀 빼 선주를 음. 만나러 가던가 거제시청에 음? 어업진흥과를 가세요 어업진흥과 가면 거기서 다 있거든요 뭐 어촌계 무슨 어촌계 음. 집 근처 어촌계 소개해달라 하거나 그런 방법도 있어요 평균 잠수 시간이 저희가 물속에 움직이고 수심을 타거든요? 진짜 가만히 있고 참으라 하면 전 5분 참습니다. 와. 5분 참습니다. 근데 만약에 움직이면서 수심을 탄다? 그러면 한 1, 2분? 나와서 쉬고 들어가는 게 아니라 바로 반복 잠수기 때문에 음. 하루에 100번은 와. 잠수를 한다고 보시면 돼요. 어제도에서 이제 살수 있는 곳은 두 군데 네. 부산 잠수보, 통영 잠수보 거기는 해녀에 대한 거는 다 있기 때문에 거기서 다 구입하고 있어요. 슈트가 네. 소모성이거든요? 많이 달아요. 솔직히 저희가 그 다이버 음. 샵에 좋은 슈트를 입는, 입고는 는입 솔직히 가격적으로도 부담이 되고 해녀 고무옷은 나라에서 또 지원이 되거든요. 네. 시청에서 1년에 한 번씩 네. 지원을 해줘요. 그것 때문에 거기서 하는 거죠. 그리고 태화학 같은 경우에는 처음에 들어가면 거의 해녀를 시작하면 선주님이 선물로 주십니다. 한 만들어서. 땀, 한 땀. 5년 차 우리가 됐는데 못 만들어. <웃음> 아, 일단은 고무시 소무상이기 때문에 바위에 끓히거나 이런 구멍이 자주 나거든요. 성게한 꼬미 여기 구멍 싱싱싱싱 나거든요. 그럴 때는 천이랑 고무풀 본드가 있어요. 그거를 이렇게 수선을 하는 거죠, 저희가. 언니는 약간 안전에 대해서 좀 조심하는 편인데 저는 약간 음. 안전 불감증이 있어가지고 배가 저 멀리서 온다 싶으면 그냥 들어가거든요. 근데 한 번은 아, 배가 저기 멀리서 오기, 오, 오고 있으니까 한 번은 더 들어가겠지 하고 들어갔어요. 응. 들어갔다 나오는데 바로 내눈 앞에 배가 있는 거야. 아, 그때 시끄럽겠죠. 진짜 진짜. 겪어본 사람 말이야. 겪어본 맞지? 사람 말이야. 급큰 응. 배가 그치. 내 앞에서 멈춘 것도 아니야. 오고 있어. 그때 그치. 야, 빡 헤엄쳐서 죽을 듯이 헤엄쳐가지고 나갔긴 해서 살았긴 살았는데 그때부터 좀더 조심하고 멀리서 와도 좀안 들어가고 기다리는 편이죠 아직도 그래도 겁이 없어 <웃음> 너무 겁이 많아 저는 왜 겁이 많냐면 나 또한 위험을 느꼈거든요 이렇게 혼자 작업을 하는데 수심을 또 탔어요 수심을 탔는데 성계라는 자체가 약간 그물 이런 사이 있잖아요 보이면 좀 사람 욕심이 작고 싶어져요 그 이렇게 보다가 수경 보면 코이 나사 같은 게 있어요 그게 그물에 걸린 거라 그 수심에 그때 순간 이거를 벗고 올라가야 되나 어스로 무슨 진짜 순간적으로 내가 이러다 죽는 건 아닌가 이 생각 순간 딱 들었는데 어쩌다 보니까 이게 풀려서 올라왔는데 이모들한테 물어보니까 이 수경을 벗고 올라온 순간 진짜 위험한 일이 일어난다 하더라고요 
그 거의 이게 숨 참고 올라와진다고 생각하지만 그게 안 된대요 이모들이 말하기로는 갑자기 벗겨지면 나도 모르게 패닉이 오는 거죠 그때부터 내가 이제 조심해야 되겠다 바다가 너무 좋지만은 바다에서 죽기 싫다는 그런 생각이 네. 그게 이제 해녀분들이 작업하는 곳은 아니라 하더라고요 경계가 안 쳐져 있잖아요 바다에는 근데 그쪽 이렇게 조금 넘어가면 바닷속에 엄청 큰 이렇게 굴처럼 진짜 동그랗게 하수구처럼 막아져 있는 거 그런 그래. 쪽에 이제 작업을 하게 됐죠 작업을 했는데 배가 오면 이제 사람들이 나갈 준비를 해요 해녀분들이 나가려고 이렇게 배가 와서 언니야 가자 뭐 이렇게 했는데 그 언니는 욕심이 많아서 아내한 네, 번만 더 숨, 숨 비고 갈게 했는데 올라오는 게안 보이더래요 어, 왜안 보이지 왜안 보이지 하면서 계속 기다렸는데 안 올라오는 건지 하고 완전 배에서 난리가 난 거야 한 시간이 지나도 안 올라오고 이러니까 산소통이 있어서 산소통을 메고 선주가 들어갔는데 선주도 안 나오더래요 그래고 이거 무슨 사고 있다 그래서 해경분을 불렀는데 해경분이 저녁은 안 되고 아침에 들어가자 해서 해 뜨자마자 들어갔는데 한 분은 철조망에 살점이 이렇게 완전 눌러 진 상태에서 있었고 한 점은 이제 철조망 없는데 안으로 들어가 보니까 이 숲을 튼 돌아가는 거 있잖아요 그게 살이 다 찢겨 있었다더라고요 저는 그래서 따로 배, 개인으로 어. 배우고 있거든요 뭐 CPR 이런 거 있잖아요 현실적으로 지금 제일 급한 게 안전교육 이지 않을까? 음. 맨날 그냥 해녀 육성한다 근데 그치. 막상 하는데 고무지원 끝 고무지원이 끝이야 <웃음> 고무시라도 어, 음. 좀 화려하게 해가지고 좀 눈에 튀면 낚싯배가 보고 피해갈 거 아니야 그러니까. 그런 것도 아니고 그냥 새까매가지고 아무것도 물깬지 사람인지도 모르고 지나가고 저 멀리서 이러니까. 보면 뭐 돌인지 뭘로 알겠고 난 해삼 나는 해삼이요 바다에서 갓 잡아 올린 그 해삼을 입으로 뜯어서 먹는 게 제일 맛있더라고요 언니는? 저는 거의 다 좋아해요 거의 다 좋아하는데 문어 아니면 해초류, 톳, 뭘 그런 식감 좋은 거아 제일 비싼 건 전복 아니겠습니까? 홍삼 아이가? 전복이지 왜냐면 홍삼보단 전복이 귀하니까 응 전복 가장 좋은 날씨는 지금처럼 날씨. 엄청 잔잔한 날씨 힘든 거는 저희들이 작업할 때비 영향은 많이 안 받거든요 바람 영향, 그렇죠, 바람. 조류 바다 바람은 안 부는데 미, 물 속에 조류가 엄청 세면 우리가 이쪽에서 들어갔는데 이쪽에서 나와요 그리고 그러니까 물도 조류, 흐리고 물도 흐리고 물이 엄청 흐려 아 그게 해루질이라고 합시다 해루질도 음. 조금 법에 걸리는 게 있거든요 납을 차면 안 되고 도구 사용하면 안 되고 이거 작살, 작살, 작살 어. 이용하면 안 되고 음. 그리고 어총계 지선에 종패 뿌린 거는 잡으면 안 돼요 네, 보통 음. 그냥 여기 코앞에 해수욕장 가서 조개 캐고 이런 건 가능합니다 뭐 문어 잡고 이런 건 괜찮아요 네. 너무 작은 것만 안 잡으면 그 애기 새끼까지 그다 잡아가 버리면 장구 다 잡으면 씨 말라 갖고 안 잡을 게 없어요 음. 나중에 조금 이용하시는 분들은 조금씩 자제해 주셨으면 좋겠습니다 네. 물때 시간마다 작업 시간이 틀려요 빠른 물때 중간 물때 늦은 물때 이렇게 저희들은 표현하는데 빠른 물때 9시 들어가면 늦은 물 때는 12시 1시에 이렇게 들어가거든요 들어가는 시간이 틀리고 4시간 작업합니다 그리고 한 달에 공식적으로 정식적으로 쉬는 날은 4번 근데 사실 음. 작업을 못하는 날이 더 많죠 바람 불거나 음. 풍랑주의보 있거나 그럴 때 빼고 거의 한 달에 20일 정도 작업하는 것 같아요 전 찬성이에요 지금 해녀 아카데미 같은 경우에는 해녀가 가르쳐 주는 데는 약간 드물다고 봐요 현직 해녀분들은 다 연세가 많으시니까 가르쳐 주는 것까지는 약간 힘드시거든요 저희는 젊으니까 지금 한번 해보고 싶어요 이거 한번 음. 저희끼리 해, 해서 좀 음. 정리가 되면 네. 한번 더 영상 올릴 테니까 뭐 체험해 해, 해보고 싶은 사람들 많이 지원해 주시면 좋겠어요 아직 지원까지 받으면 안 되고 <웃음> 예, 지금 저희가 진짜 확실해지면 나중에 추후에 요즘에 유튜브를 꼭 올리겠습니다. 네. 저희가 또 감성도 마트를 <웃음> 알고 있잖아요. 그거는 그렇죠? 감성돔한테 뺨 맞아 보실 수 있습니까? 아, 지금은 감성돔이 돔이 많고요. 감성돔 도다리. 물메기도 지금 은 물메기하고 대 아구가 많이 나지. 근데 거제도에 음. 생각보다 고기 종류가 많아요. 근데 물속에서 오면 진짜 무섭다 얘가. 어, 진짜 크잖아. 크잖아. 사람들 말하는 흥이 5자, 6자, 7자 막 이런 거. 우리 혹돔 봤어요 혹돔 혹돔도 본 혹, 사람입니다 혹돔 뭐, 혹돔 뭔지 알죠? 여기. 혹돔은 좀 무, 울서에서 보면 무섭다 아이가 졸라 <웃음> 진짜 지금 많은 분들이 엄청 어려운 힘든 시기를 겪고 계실 거라고 생각을 하는데요 저희 또한 아무래도 코로나19로 피해를 보고 있는 사람들 중에 한 사람이죠 일단은 경기가 활성화돼야지 해산물을 먹는 사람도 생기는데 음. 경기가 지금 침체되고 죽다 보니까 
가격이 내려가고 어. 그리고 수출이 일단 안 되잖아요. 저희는 어. 중국 사람들도 해산물을 많이 좋아하시거든요. 근데 수출 자체도 제한이 돼버리니까 지금 많이 어렵죠. 음. 그거 지금 목적은 이 어려운 시기에 조금이나마 웃음을 좀 드리자. 그죠? 우리가 할수 있는 만큼만. 네. 이런 이벤트죠. 이벤트를 하게 됐죠. 음. 네. 골문길 잔에 소주 한잔 드시고 약간 약간 툴툴 털어버리세요. 컨텐츠도 많이 올라왔잖아요. 네. 컨텐츠는 추후에 제가 하나씩 하나씩 요즘 해녀로 올리겠습니다. 음. 댓글 달아주셔서 네. 감사하고요. 계속 우리 요즘 해녀 많이 사랑해주세요. 요즘 해녀! 성민 서희였습니다. 좋아요. 좋아요. 구독과 좋아요. 꾹꾹 눌러주세요. <웃음>